Тщательный осмотр всех прибывающих на территорию части. Во время суточного наряда военнослужащий Николай Виноградов предельно бдителен. Перед ним стоит важная задача – защита безопасности воздушных границ Российской Федерации. Очень часто сотрудники всяких служб федеральных к нам приезжают с тренировками. Нужно... Если это нападение, отразить нападение. Если поступил сигнал о обнаружении взрывных устройств, эвакуировать людей и очистить проход для подхода саперной группы и так далее. В армии Николай Виноградов уже практически год. За это время освоил основные военные дисциплины, прошел строевую и боевую подготовку. Товарищ сержант, привет, Виноградов, по вашему приказу прибыл. Вместе с Николаем военную службу здесь проходят и другие выпускники программы «Будущее белой металлургии». В 2012 году группа ЧТПЗ заключила соглашение с Министерством обороны России, правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем о прохождении будущими металлургами военной службы в подшефной воинской части в поселке Горный Щит. За шесть лет службу в армии прошли более 200 выпускников корпоративной образовательной программы. Большинство из них после демобилизации трудоустраивается на Первоуральский новотрубный завод, в те цеха, где ребята проходили практику во время обучения. Им здесь нравится, от Первоуральска не так далеко. Ребята приходят с одного колледжа, они уже знакомы, они уже в большинстве случаев друзья, им служить легче и взаимоотношения между ними уже налажены. Не только особая атмосфера товарищества. В воинской части у ребят есть возможности для интеллектуального развития. Здесь изучают техническую литературу и английский язык, читают русскую и зарубежную классику. Кроме того, в воинскую часть приглашают преподавателей, для того, чтобы молодые люди могли готовиться к поступлению в вузы. Николай Виноградов тоже планирует в дальнейшем получить высшее образование. По его словам, армия вообще учит ответственности. Стал более осознанно относиться к своей жизни, серьезно уже, задумываясь о том, что будет далее в моей жизни. Работа, дом, семья. Вообще какую-то частичку оставить после себя. То есть раньше ты об этом не думал? Нет, раньше, ну как, как большинство детей, молодежь, она живет одним днем. Хорошо прожили, ладно, завтра новый день и снова. Вот. Сейчас уже под... К концу службы уже понимаешь, что ты сейчас выйдешь, у тебя, грубо говоря, начинается новый период в жизни, и тебе уже надо строить свою жизнь по-другому. Дипломированный электрик, неоднократный победитель и призер региональных и национальных чемпионатов молодые профессионалы. Николай Виноградов думает о будущем. Через месяц он вернется домой и планирует начать карьеру белого металлурга на Первоуральском новотрубном заводе и сделает новый шаг к своей мечте. Таисия Пономарева и Денис Храмцов. Новости Первоуральск.